So doing these changes uh, would actually solve um, several problems all at the same time, right? Well, well, well I, I think so. Yes. Mm. And this is very similar to the conversation we had with Glenn, which is what's fascinating about taking a systemic approach. Uh, yes. It's more complex, but yes. It's actually multifunctional. You know, if you tweak the right things, then things oh, slot into place. I know, it's so elegant. Es similar a la conversación que tuvimos con Glenn, que si tienes un acercamiento a los problemas sistémicos, aunque es más complicado, es más multifuncional, y si giras las cosas de la forma apropiada para que encajen, luego puedes encontrar soluciones a muchas cosas. Y sí, es algo muy elegante. Yes, so I would, um, it's going to be a while before we get a solution which is suitable because there's a political problem as well and a cultural problem. Hmm. Y, um, sí, hace falta eh, mucho para llegar a esta solución porque es un problema eh, cultural, además un problema político. And that's what's interesting about your perspective, because you have worked at party political level. Yes. And so you're very aware of uh, yeah. these issues, which uh, many people blissfully overlook. Por eso es muy interesante tu experiencia, porque has trabajado con partidos políticos, entonces puedes ver estas cosas que mucha gente felizmente puede ignorar. You see, banks hate land taxes. They want governments to have income tax. Eh, los bancos odian los impuestos de la tierra. Quieren que los gobiernos tengan impuestos al trabajo. Okay. It's so that's a major... Sorry? It's a major change. Yes. Okay. Es un cambio muy grande. So that's okay. That's a major systemic change um, that would need to happen. And your third point was about monopolies in currencies, um, that that needs to change as well. And we'll briefly do three and four and then go on to five, which is also a kind of particular thing you have. But tell us about the monopolies in currencies point. Um, sí, es un cambio sistémico muy grande que hace falta que suceda. Um, ahora, eh, vamos a hablar de forma breve sobre tus puntos tres y cuatro, para luego pasar al quinto, que es el más interesante. Y en el tercero nos decías sobre los problemas que causan los monopolios de, de monedas. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Well, anybody who's studied biology knows that an ecosystem, if there's diversity, is more stable than a monoculture. Todo el mundo que ha estudiado biolo eh, biología y ecología sabe que si en un ecosistema Si tienes muchas especies, es más estable que si tienes un monocultivo. Bernard Lieta is very good at explaining this in his recent book with uh, Stephen Belgian. Eh, Bernard Lieter es muy bueno explicando esto en su libro reciente con Stephen Belgian. Well, the, we have officially uh, 425 major financial events every uh, in, in in 40 years. That means about 10 major uh, crises a year, either in currency collapses um, or banking collapse crises or um, debt crises. Y hemos tenido en los últimos 40 años 425 problemas económicos graves, como crisis económicas, colapsos de monedas, eh, crisis bancarias, crisis de deuda. Así que hemos tenido más de 10 al año. Y esto es debido a este problema de tener un monocultivo. Um, and uh, how can currencies be designed differently? Uh, like you say, so in, in, the next point is the ecology of currency is achieved by looking at functions, that they actually should follow function. The design of the currency should, should um, be according to purpose in the community. Can you tell us more about that? 
y puedes contarnos un poco más sobre el diseño de monedas para porque para formar una ecología de monedas necesitamos que sigan funciones que cumplan funciones específicas que hacen falta en las comunidades puedes hablar sobre eso well the best example would be in Curitiba uh, where there was a rubbish problem which where children were given tokens for Uh, delivering a bag of sorted rubbish and those tokens could be used on the bus service. It's a fit to niche currency. Um, pues un ejemplo muy bueno es en Curativa, de, en el que había un problema muy grande con la basura y a, los, a las niñas se les daba unos, unos tickets a cambio de entregar una bolsa de basura ordenada que luego podían usar en los autobuses. Así que es una moneda diseñada para, para adaptarse a un nicho específico. You look at the unused resources and you look and you invent a currency to use them. Y miras a los recursos no utilizados e inventas una moneda para utilizarlos. Which is what John told us so, so much about in his oh, talk. Mm, uh, he was very much focused on look at the functions and you might not even need a currency it might be something else but it has to be designed flexibly esto de esto nos habló mucho John en su conferencia que se enfocó en esto de mirar las funciones que puede que a veces ni siquiera te haga falta una moneda la cuestión es diseñar de forma flexible and another example would be the health currency that or the, the education currency that Bernard Leota has invented Which actually I don't think has been put into practice yet, but it no, makes the really education fine. yes makes the education budget go further and gets better results. Eh, otro ejemplo brillante es la moneda de educación que inventó Bernard Lieter. Todavía no se ha puesto en práctica, pero eh, puede conseguir muchos resultados. And it probably hasn't. I, I don't. I, I keep trying to find the story about it because I think it's a brilliant design, and I suspect that's just my personal suspicion that it's not. It's because it's so controversial in terms of revolutionizing the education system. Oh yes. <laughs> yes. He estado buscando sobre la historia de este diseño porque me parece muy sospechoso porque la cuestión es que es tan revolucionario en el sen es tan controvertido en el sentido de que haría falta revolucionar el sistema educativo. Because it might put teachers out of a job eventually. <laughs> so there's lots of controversial things when you just change the design of the system, and that's the yes. resistance that the system gives yes. to all this. Así que hay muchos cambios interesantes cuando das la vuelta a cómo ves el sistema, pero esto es muy controvertido porque esta es la resistencia que pone el sistema a estos cambios. What about your fifth point? Uh, you and and this is you know you one of the things that um, you yeah tell us more about the book because it's fo you know that one of the focus is ecology the ecology of money mm -hmm. um, and you say money is like energy. What do you mean by that? What does that mean in terms of how we design with it? Eh, Podrías contarnos ahora un poco más sobre el libro porque para llegar al quinto punto en el que habla sobre ecologías del dinero y el dinero como energía puedes hablar un poco más de esto del dinero como energía. Well, um, one of the best things I've read on this is from a permaculturist who's writing in this book here, which is the New Zealand version of um, the Irish version, Fleeing Vesuvius. And um, he writes um, that systems have boundaries and systems and energy goes across boundaries and resources go across boundaries and he says that if there's wait, too wait. much oh, wait, sorry. Wait. when they're difficult points it's wait, it's important to give them yes. little chunks, little chunks. <laughs> um, una de las mejores cosas que he leído es de un permacultor que escribió este libro que es escapando del vesubio esta es la versión neozelandesa de la versión irlandesa eh, y habla de que en los ecosistemas tienen bordes 
y la energía fluye a través de esos bordes y los recursos fluyen a través de esos bordes. Um, if there are no, we have to have exchanges, but if more energy goes into the system than comes out of the system, the system blows up and implodes. Eh, así que necesitamos tener intercambios, pero si entra más energía al sistema de la que sale, de la que sale el sistema explota, se revienta. And if more energy comes out of the system, then goes into the system, then it withers and the cell withers and dies. Y si más energía sale del sistema de la que entra, el sistema se marchita y muere. So the principles of permaculture must be applied to the economy. Así que los principios de la permacultura deben ser aplicados a la economía. Y creo que esto nos lleva al quinto punto. Mm. Well, I've been noticing that, and Hazel pointed out years ago, that money flies across the world at a rapid rate. In huge quantities. Sí, he estado observando durante algún tiempo y Hazel lleva escribiendo sobre esto durante muchos años que el dinero vuela alrededor de todo el mundo uh, muy rápido y en grandes cantidades. And now we have the incredible figure of four trillion dollars a day being the average daily turnover of foreign exchange. Y ahora mismo tenemos la cifra increíble de 4 trillones de dólares eh, siendo las ganancias de intercambio de monedas internacionales, eh, la media diaria. This is a mind -blowing figure. Y este es un número que hace que te explote la cabeza. Porque el Producto Interior Bruto Mundial son 70 trillones. And here's another figure. Uh, the Netherlands, which is a tax haven, has 11 trillion dollars rooted through them, which is 20 times their GDP. 11 trillion dollars goes through the Netherlands, which is 20 times their GDP. Y otro número increíble es que... Um, los Netherlands, Países Bajos. Mm, que en los Países Bajos pasan por ellos eh, 13 trillones de dólares, que son 20 veces su Producto Interior Bruto. Pero que un paraíso, que un paraíso, paraíso fiscal. fiscal. Mm. So we've got a big problem. Así que tenemos un problema muy grande. Why is it a big problem? ¿Y por qué es un gran well, problema? Well, It just seems to me to defy the principles of nature. Mm. A mí me parece que va en contra de los principios de la naturaleza. Frankly, I don't know what to do. I don't know what to do about that, but I do think the borders ought to be managed. Mm. Y no sé qué hacer sobre ello, pero por eso estoy trabajando en la gestión de los bordes. We're supposed to have a, a semi-permeable membrane, not a completely permeable membrane. Se supone que deberíamos tener una membrana semipermeable, no una membrana completamente permeable. So, is there any thinking on how that can be achieved? ¿Hay algún pensamiento sobre cómo se podría lograr eso? Well, of course, um, Malaysia during the Asian currency crisis stopped money from going out, and it was sí. very successful. Sí, mm -hmm. por ejemplo, en Malasia. Debido a la crisis de, de monedas asiáticas, impidió que el dinero saliera del país y tuvo bastante éxito. In Cyprus, got right now. Y en, en Chipre tienen ahora mismo control de capital. Y esto va a ir a los monopolios de las currencies que, you know, if we, y el diseño de las currencies complementarias, que son inherentemente 
bounded, aren't they? So it all yes. kind of connects up with what you were saying yes. before about how to design ecologies of currencies. Y todo esto vuelve a lo que estabas hablando antes sobre los monopolios de dinero y cómo diseñar las monedas complementarias, porque inherentemente tienen bordes y son importantes para crear estas ecologías de monedas.